или сами? Ну дайте вы нам ключ, Елена Сергеевна, ложитесь вы спокойно спать. Вы устали, вон у вас синяки под глазами. Ну, ну будьте умницей, надо спешить делать людям добро, пока бьется сердце. И есть возможности. Помните притчу о Луковке? Подайте Луковку страждущим, и вам многое отпустится. Не спешите кинуть камень ближнего своего, ибо кто из нас без греха? Это ведь тоже сказал учитель. Встать! Когда разговариваешь с учителем, Щенки, волки, шакалы, они будут учить меня жизни, как будто я невинный младенец или слепой котенок, которому они ногтями раздирают глаза и тычут носом в дерьмо. Истеричные барышни, зажимающие носы душистым платком, визжащие при виде ножа поросята. Неужели я меньше вашего увидела зла, лицемерия, подлости, фальши? Чем вздумали меня удивить? Что видят ваши зашоренные глаза, кроме разноцветных автомобилей, золотых побрякушек и ослепительного барахла, от которого у вас кружится голова и текут розовые слюни? Новаторы уже научились оправдывать свою подлость несовершенством мира. Ты, цитирующий Евангелие, а это помнишь? Не хлебом единым шейфу человек. В время маленьких паразитов уже приспособишься потихоньку сосать кровь. Карлики с куриными мозгами, встающие на катурных, чтобы казаться себе монументальнее. Стадо баранов, жмучихся к кормушке. Ваши желания элементарны, как у пятикантропа. Послаще жратвы, да потепли шкуру. Моральные ублюдки. Убирайтесь вон, пока я не подпалила вам хвосты, от вас смердит. Молчать. Я слушала вас довольна. Неужели ты думал всерьез загнать меня в угол? Ты льстишь себе, крохотный Наполеончик. Обыватель, мнящий себя гением зла. Я в разных одеждах видела подлецов. Не верьте им. В ваших домах стоят кривые зеркала. Вы мещане. Да скуки, да худури, да скомины. Мещане с головы до ног. Ваш бог? Копейка на брюхе. Я плюю в ваши копеечные души. Вон из моего дома. Или я буду кричать, пока не лопнут барабанные перепонки. А когда разорвется горло, я разобью стекла. Я пущу газ, я подожгу дом. Утрите сопли, прежде чем вступать в бой с женщиной, годящейся вам в матери. Вон! Что вы можете еще сделать? Убить меня. Убейте. Я и тогда скажу, что подлость, это всегда только подлость. Ничего больше. Убийство. Это всегда только убийство. Ложь. Это всегда только ложь. И ничего больше. Ирина Сергеевна. Вы победили. Вы победили. Эксперимент закончился полной вашей победой. Поздравляю вас. Паша, я надеюсь, что тебе больше не потребуется никаких доказательств. Ирина Сергеевна, мы сейчас вас покинем. И простите нас ради Бога. Я рад, что не ошибся в вас. Игра зашла слишком далеко, и я даже не знаю, как вымолить у вас прощение, но поверьте, этот жестокий эксперимент был нам крайне необходим. На вашем примере мы хотели вернуть веру в жизнь и веру в людей нашему товарищу. Долгое время он находился в отчаянном положении, и в своем безверии он дошел почти до самоубийства. И вот тогда мы, его друзья, мы решились на этот крайний шаг. Мы решили доказать ему, что жизнь вовсе не так черна и беспросветна, как ему казалось в ослеплении истин. Что существует добро, правда, справедливость. Существуют высокие идеалы, а главное люди, для которых поступиться ими означает нравственную смерть. Елена Сергеевна, простите нас. Простите нас за ту невольную жестокость, с которой мы поступили с вами, играя в злодеев. 
Но, может быть, вас утешит то, что вы спасли человека. Молодого человека. От петли. За это мы вам будем благодарны всю жизнь. Я вам не верю. Как не верите? Нет. Паша, скажи ты. Я... Я действительно хотел. Но я теперь все понял, я больше не буду. Проси прощения, Елена Сергеевна. Я прошу прощения, если сможете. Нет. Неужели в нас не простите? Это невозможно. Это ужасно. Вы ставите меня в отчаянное положение. Вы поступили как фашисты, я согласен, но ведь у нас же была благородная цель спасти друга. Ну что же нам оставалось делать? Я на колени. Иди сюда, остановись! Встаньте. Пока не простите, Ирина Сергеевна. Пока Встаньте, не простите. Мальчики, у меня тут не совсем. Так вы нас прощаете? Ну хорошо. Если это действительно так, вы поступили как настоящие друзья, мне не за что вас прощать. Но мы же заставили вас страдать от боли. Ради спасения человека я готова вынести любую боль, встаньте. Вы святая. Не надо. Позвольте нам постоять еще. Мы преклоняемся. Такими, как вы, предстают в нашей литературе образы лучших женщин. Веришь ты теперь, Паша, в подлинное существование высоких идеалов и людей высоко их несущих, как знамя? Верю. Молодец. Ты больше не сделаешь себе чик-чик? Не сделаю. Умница. Ирина Сергеевна, а признайтесь, мы вас очень напугали? Да. Нет. В общем, то конечно. Хотя я верила. Сердце мне говорило, я до последней минуты не переставала вас верить. Встаньте. Не надо. Нет. Не надо. Не надо. Мальчики. Не надо. Не, не надо. Мальчики. Ну. Не, не надо.